Obrigado, Felipe. Obrigado, Alex. Obrigado, Fruto. Desculpa, mas eu não, falo, não falo português. Tendré que falar em, em espanhol. Así que mi presentación está traducida, espero que, que podamos entendernos. Bueno, eh, cambio, con el cambio del milenio, a principios de milenio, nació, nació una revolución gastronómica en la restauración, en, en, en la alta cocina. Algunos de los representantes están hoy, hoy aquí y eh, se basaba sobre todo en la creatividad. ¿no? Se abrió la puerta de la creatividad. Aprovechando que eh, a media hora del centro de Barcelona se restauraba un eh, monasterio milenario. Tuvimos la oportunidad de intentar ver si éramos capaces de llevar esta creatividad a todo el mundo, a todas eh, las personas. Eh, y intentando que socializar esta, esta creatividad gastro, gastronómica para eh, solucionar problemas reales de las personas eh, reales. Y, por tanto, convertir platos artísticos, creativos, en ayudas para personas que tenían alguna dificultad eh, para, eh, para comer. ¿no? Fuesen alergias, intolerancias, etcétera. etcétera. Eh, para hacerlo necesitábamos tener esta creatividad, pero también necesitábamos aliarnos con el rigor científico y, y, y nutricional y también eh, utilizar las herramientas del diseño para pasar del, al, del arte culinario a cosas escalables, fa, factibles, aplica, aplicables, económicas, pagables, eh, para que fuesen eh, eh, aptas para toda la sociedad. Esta es la idea de montar un, eh, el primer eh, laboratorio responsable de la alimentación al que eh, llamamos Alicia. Así, así nació Alicia eh, el, 2000, el 2003. Alicia es un centro de investigación donde cocineros y científicos trabajan eh, conjuntamente con una eh, visión muy transdisciplinar eh, en todas las áreas de la alimentación. Hay químicos, tecnólogos, nutricionistas, ingenieros agrónomos, pero también hay antropólogos, historiadores, por tanto, científicos, eh, científicos eh, sociales. Alicia, ya os he dicho, ¿no? Es la conjunción, es el nombre de Alicia, ¿no? El país de las, de las maravillas, el libro no científico, más citado en la literatura eh, eh, científica, ¿no? Pero al mismo tiempo una, eh, uno de los libros más imaginativos, más creativos del, de, del mundo, IDMI, ¿no? Y eh, además es el acrónimo de Alimentación y Ciencia. Eh, no, tenemos una misión muy sencilla, muy clara, que todos comamos mejor. ¿Eh? Pero ¿qué significa todos y qué significa mejor? ¿no? Todo significa cada uno, cada uno con independencia de eh, nuestra situación de vida, de nuestra situación de salud, de, nuestro, eh, de nuestra situación eh, económica. En cada momento, cada uno de nosotros tenemos unas necesidades diferentes que tenemos que eh, satisfacer. El niño pequeño que veis al principio de esta línea de la vida que dibujamos para explicar qué significa todo. Es un niño que tiene una enfermedad minoritaria eh, y no puede comer un determinado aminoácido, no puede comer determinado un determ eh, proteínas. ¿no? Y por tanto tenemos que hacer, tenemos que mirar que este niño pueda comer igual de bien que comemos los, los demás. El, el señor de, del final lo que no tiene son dientes, ¿no? antes hablaba Bill, él ya no, ya no tiene eh, dientes Bill, este señor, y por tanto tenemos que hacer que también pueda, eh, pueda comer. Y entre medio hay gente que tiene cáncer, diabetes, que no tiene dinero, que tiene... Eh, problemas de pobreza eh, energética y, por tanto, lo que no puede hacer es, eh, es guardar, eh, es guardar eh, los alimentos. O también hay toda esa parte que necesitamos cada vez que construimos, eh, que construimos nuestra, nuestra comida, que es la materia prima con la que lo hacemos. Bill lo ha explicado perfectamente. Nosotros, como género humano, como, como especie, nos diferenciamos del resto de los seres vivos en que nosotros aplicamos tecnología para transformar los alimentos, transformamos los alimentos mediante el conocimiento antes de comérnoslos. Construimos nuestros alimentos. Somos los únicos que lo hacemos. Eso nos permite dedicar, como ha dicho Bill, ¿no? el 20% de nuestra energía a solo el 2% de nuestro peso, que representa el cerebro, etcétera, eh, etcétera. Pero para hacerlo necesitamos conocimiento, nosotros hemos creado un laboratorio de conocimiento, pero también necesitamos cada vez una nueva materia prima, porque cada vez que la comemos pasa a formar parte de nosotros y tenemos que tener otra vez un nuevo tomate para volver a hacer la, la ensalada. Por tanto, también necesitamos tierra, necesitamos campesinos, necesitamos agua, necesitamos energía, necesitamos capacidad de producir CO2 para volver a hacer 
el tomate que necesitamos cada día para hacernos nuestra ensalada. Por tanto, materia prima eh, para construir los alimentos eh, y, eh, y eh, 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 conocimiento. Y comer mejor, ¿qué significa? Comer mejor significa más saludable, más eh, sustentable y más bueno. ¿no? Y eh, desde una cocina innovadora, responsable eh, con el entorno y las personas. ¿Y qué significa más eh, eh, saludable, más sustentable y más bueno? Pues depende, depende de qué y depende del quién. Nosotros hemos desarrollado una herramienta para medir todos nuestros proyectos y para poderlos eh, evaluar antes y después de nuestras eh, aplicaciones. Seguro eh, significa evidentemente que se pueda comer y no nos haga daño, pero las cosas que nos pueden parecer más seguras, por ejemplo, el agua, no es segura para la gente que tiene eh, determinadas, eh, determinados problemas de, de, de evolución. Y, por tanto, nosotros tenemos que hacer cambiar el agua para, esa, para que esa agua también sea eh, segura para gente que tiene disfagia, que, para evitar que, el agua, que esa agua se vaya a sus pulmones y les provoque infecciones. Uno de cada tres personas mayores de 74 años eh, tiene eh, algún grado de disfagio según los ultima, las últimas investigaciones. Y además, otras eh, eh, enfermedades asociadas también las provocan. Eh, eh, evidentemente, significa suficiente. ¿no? Es, eh, y suficiente depende ¿no? de, de, de cada uno de nosotros. ¿no? Un deportista puede llegar a comer, o un cazador, ¿no? si podemos eh, al principio, puede llegar a necesitar el triple de calorías que una persona sedentaria, eh, etcétera, etcétera. Por tanto, también tendremos que adaptarnos a eso. Y por último, significa equilibrado. Evidentemente, tenemos que tener todos aquellos macro y micronutrientes que eh, necesitamos en, en, en cada caso. Eh, sustentable significa ecológico, evidentemente. Tenemos que tener planeta para nuestros hijos. No podemos ser ocupas del futuro del mundo y, ga y gastar aquello que necesitarán las, las futuras generaciones. Pero también significa económico. Económico y ecológico tendrían que ser lo mismo si no hiciésemos trampas. Porque, según la definición de economía, es la gestión de los recursos que son necesariamente finitos. Esta es la definición de economía. ¿Qué pasa? Que hacemos trampas, las llamamos externalizaciones. Hacemos que otros paguen, ¿no? o, o en otro sitio, o en otro lugar, eh, eh, o en el futuro, por eh, aquello que no queremos eh, pagar nosotros. Cuando hablamos de económico, significa que, tiene que tenemos que poder tener acceso al alimento. Pero también significa que si queremos que mañana alguien continúe produciendo el tomate que también necesita, necesitaremos, tiene que ganarse la vida, tiene que cobrar aquello que es justo por ese tomate. Si no, el equilibrio no funciona y al final los que vamos a no tener tomate vamos a ser eh, nosotros. Eh, y por, 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 también significa práctico, no podemos ser héroes de la a alimentación. No podemos cada vez ir a buscar al pequeño productor fuera de, de la ciudad las zanahorias que vamos a, a, a comer. Por tanto, tenemos que montar sistemas eh, que funcionen. ¿Qué significa bueno? En realidad, la, trans, la, la, eh, eh, la traducción no es gustoso, es bueno. Bueno en el sentido de ético también. Sabemos que cuando los neurocientíficos han estudiado qué es aquello que nos gusta desde el punto de vista palatal, necesitamos que esté moralmente cerca de nuestros valores. ¿eh? Los, tomate, eh, perdón, los huevos de gallinas que han estado mal criadas cuando los probamos eh, y nos dicen cuál es más cremoso, ¿no? cuál, es, eh, cuál tiene este mejor punto de sal, siempre intentamos borcar aquellos que éticamente están más cerca de nosotros. Tiene, tiene todo el sentido del mundo porque somos lo que comemos, también comemos valores morales, evidentemente. Eh, por, um, uh, o por penúltimo, tiene que ser uh, significativa, uh, significativo, ya lo sabemos. Podríamos uh, 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 poner mil ejemplos tra tradicionales de antropología, ¿no? de las religiones, etc., pero también podríamos hablar de las tendencias, de aquello que hace que nos uh, guste más una cosa uh, que la otra. Por, uh, además, si forma parte de nuestra identidad cultural, incluso si forma parte de nuestra identidad familiar, las cosas no es que nos parezcan más buenas, es que son realmente más buenas, es que nos estimulan más a los neurotransmisores. Esto es, eh, eh, esto es así. Y, y por último, tiene que ser estimulante, tenemos que querer comerlo. Muchos de los problemas, eh, hay mil ejemplos, eh, eh, podríamos darme ejemplos y, y todos los conocéis, pero al final, eh, muchas veces, una buena dieta desde el punto de vista nutricional acaba no, fun no funcionando porque no la comemos, porque necesitamos que nuestros cuerpos, que nuestro sistema 
que nos permite, um, que nos permite validar todos estos valores, nos diga, ok, esto es bueno, esto es gusto, aquí sí, esto es gustoso, esto te estimula, ahí tienes ¿no? uh, ganas de, de, de continuar uh, comiendo. Nosotros esto lo, lo valoramos en cada uno de nuestros, uh, de nuestros proyectos, antes y después, y por tanto vamos, vemos en cuál de estos uh, uh, ejemplos podemos, uh, podemos uh, actuar. ¿no? Um, cuando creamos Alicia nos pidieron... Uh, uh, desde el SENAC, desde, desde aquí de, de, de Sao Paulo, que viniéramos a explicar nuestro proyecto hace uh, ya 12 años, creo, una cosa así, ¿no? Tuvimos la, la, la oportunidad de explicarlo y de pasado nos, nos hicisteis un regalo que fue conocer un, un gran parte de la cocina brasileña, gran parte no, gran parte, pero, pero es una pequeña parte porque, porque las cocinas brasileñas son, son enormes, del estado de Sao Paulo y también de la, de la Amazonia, ¿no? Aquí ve, me veis con con Felipe, que me estaba explicando alguna, alguna cosa, ¿no? o eh, en, eh, aprendiendo también cocina, fijaros que me hicieron poner el gorro en el único sitio donde no tengo pelo. ¿no? Bueno, estas, estas normas absurdas no solo están en Brasil, me pasa en todo el mundo. No, no os preocupéis por, eh, por eso. Muy bien. Después de venir, pasamos una crisis muy importante eh, en España, ¿no? también en el mundo, pero nosotros especialmente, luego la pasasteis vos, vosotros. Eh, y, 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 casi, y casi morimos en el intento, pero de eso aprendimos aprendimos mucho y al final estamos vivos, ¿no? lo que no, no, nos mata nos hace más fuertes e incluso eh, somos, hemos, hemos eh, crecido y hemos desarrollado muchos eh, proyectos a, a lo largo de estos años. Por ejemplo, proyectos que, eh, que tratan de preservar algunas variedades, algunas razas autóctonas. Mirad, en, en mi país tenemos un problema. Mientras se está el problema de la, de la Amazonia es que se está desforestando, el problema de mi, de mi país es que se está reforestando. Nunca habíamos tenido tanto bosque desde hace mil años. Hace mil años que no teníamos tanto bosque. Y eso es un problema para nosotros. La solución es, el problema es global, pero las soluciones siempre son locales. Eso es importante. ¿Por qué se está reforestando? Porque estamos perdiendo todos los campesinos. Nos estamos quedando sin productores. Y lo que hacen es abandonar sus tierras, que se convierten en un continuum de bosque. Luego vienen los, los incendios. Somos mediterráneos, como evidentemente, ¿no? como Australia, ¿no? y por tanto los incendios no tienen campos que permitan que estos incendios eh, 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 se apaguen. Nos, eh, para nosotros, eh, que no haya más campos y por tanto menos bosques es un problema. Bueno, pues eh, esta variedad de oveja autóctona, que se llama chisqueta del payas, que vive en el Pirineo, desaparece si no son, si, como, como especie si no nos, las come, no nos la comemos. Por tanto, para salvarla tenemos que comérnosla. ¿no? A veces hay cosas que son paradójicas en comida. Esto es uno de los ejemplos. Otro es pequeños productores que producen azafrán. Eh, otros son eh, proyectos de, eh, de una parte, una etnia importante que hace seis, seis siglos que está con nosotros, los gitanos en Cataluña, con los cuales hemos trabajado eh, cuestiones de identidad eh, ¿no? eh, con ellos de, eh, para que su cocina, muchas veces poco valorada, han sido nómadas, ¿no? muchas veces han, han, han padecido racismo, etcétera, etcétera, ponerla en valor como parte de nuestro, también de nuestro eh, eh, patrimonio eh, cultural. Eh, pero también estudiamos libros históricos o también trabajamos con bioarqueólogos eh, recuperando algunas eh, eh, recetas del, del pasado. Aquí tenemos recetarios del siglo XIV, etcétera, eh, que hemos recuperado, historiadores, ¿no? y, hemos, eh, y hemos visto cómo, cómo funcionan. Eh, o hacemos snacks de pescado, trabajamos con la industria alimentaria, pero solo para mejorar la alimentación. Somos una fundación con propósito social, no solo creamos conocimiento, no creamos riqueza. Nosotros queremos que la gente eh, eh, coma mejor. Estos son snacks de, de pescado, eh, hechos no con harina de pescado, sino con pescado entero, con el hueso y todo, y eh, que son nutricionalmente eh, Uh, son nutricionalmente adecuados para introducir a los niños, etcétera, etcétera. Es un, alguno de los productos. Uh, también hacemos cosas anti-food waste, um, de economía circular, etcétera, etcétera, pero esto no es lo que me pidió Felipe que, que, uh, que hablara, sino de, de salud y, por tanto, voy, voy a ello. Nuestra visión, ya os he dicho, es una visión muy 360 grados, lo que ahora se llama transdisciplinariedad, y tenemos, con este tiempo hemos desarrollado un método eh, con, con mucho uh, rigor 
científico que intentamos aplicar en cada uno de nuestros, de nuestros proyectos. Con el tiempo, si habéis fijado que nosotros cuando empezamos pusimos, hicimos una línea con, y pusimos a las personas en el centro de nuestro, de nuestro objetivo. Al cabo de un tiempo, The Lancet, que no son... O sea, que son un poquito importantes, dijeron, ¿cómo funciona el sistema alimentario? Vosotros en fruto ponéis el alimento en medio del sistema. Esto, son dos maneras diferentes de decirlo. Nosotros ponemos las personas, evidentemente queremos decir lo mismo. Pero Lancet también dijo, eh, en el centro del sistema alimentario están las personas. Se parecía mucho a nuestra línea de la vida que os he enseñado al principio. Y dijimos, oye, eh, a ver qué es lo que hemos hecho, de, eh, en qué partes del sistema eh, alimentario hemos intervenido de estos que nos in indica Lancet. Y vimos que habíamos intervenido en todos estos, eh, eh, en todos estos flujos, eh, eh, ¿no? en, eh, habíamos hecho proyectos concretos que ayudaban a las, eh, a las personas. Por ejemplo, en educación. Casi 40.000 eh, eh, niños pasan por nuestro laboratorio para hacer talleres adecuado, adecuados a cada edad, a cada nivel curricular de, de alimentación. Pero también hemos hecho proyectos como un bus que iba por los pueblos llevando la, la buena alimentación, sana y sostenible. También vamos especialmente a escuelas eh, de eh, barrios económicamente de, deprimidos de zonas económicamente deprimidas, porque es donde, desgraciadamente, ¿no? eh, eh, hay más obesidad, etcétera, etcétera. Y, por tanto, tenemos muchos proyectos de prevención. Nos dimos cuenta que eh, en Alicia, a lo largo de estos, eh, de estos años, desde el 2003 hasta el 2020, habíamos no solo aprendido, sino que habíamos utilizado la cocina, en el caso de la salud, que es el que me han pedido hoy que, que, os, que os explique, para ayudar a prevenir, para ayudar a curar algunas enfermedades eh, eh, concretas y para ayudar a cuidar a las personas. Este es el paradigma que ahora la medicina eh, utiliza. ¿eh? No solo curar, sino también prevenir y también cuidar. Y por tanto, nosotros desde la cocina estamos siempre trabajando de, manos de, de, de la mano de los hospitales, centros de, re, de investigación de referencia especializados en cada una de nuestras eh, enfermedades. ¿Y cuántas enfermedades hemos trabajado hasta hoy? Pues todas estas. Si hablamos de salud, hemos desarrollado respuestas concretas de alimentación concreta y real para todas estas eh, enfermedades y seguramente alguna más que, eh, que, podemos, eh, eh, que, ya, que, que pod tenemos que, que añadir eh, muy muy pronto. ¿eh? Por tanto, desde psoriasis, ¿eh? cosas anecdóticas o eh, eh, enfermedades muy, 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 muy puntuales, como puede ser el, el, Prader, el Prader Willy eh, o la fibrosis pulmonar idiopática, a, hasta las grandes enfermedades, eh, la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Algu eh, algún eh, ejemplo. Eh, por ejemplo, tenemos eh, un proyecto donde por primera vez eh, hacemos eh, manuales especializados en cada uno de los tipos de cáncer. No es lo mismo tener un cáncer de mama eh, que tener un cáncer de eh, laringe, de cabeza y cuello, que tener un cáncer de colon, donde igual te, ha, te han eh, sacado una parte de tu intestino y por tanto tienes problemas diferentes de, absor de absorción. Además esto con los medicamentos, con la quimioterapia, etcétera, etcétera, eh, interactúa y en cada caso es diferente. Por tanto, nosotros hemos hecho manuales para comer en el día a día de una manera fácil, en el día a día, con cada uno de estos tratamientos. Cuando tenemos problemas de boca llagada, cuando tenemos eh, problemas de eh, falta de apetito, cuando tenemos problemas de eh, caquexia, etcétera, etcétera. Toda la tipología eh, de una manera práctica, fácil, eh, que, que eh, funcione. Estos manuales, como la mayoría de nuestros, eh, de nuestros proyectos, están colgados en nuestra web ¿eh? y están eh, a disposición de cualquiera que quiera eh, tenerlos. Uh, pero también hemos hecho proyectos para cuando empezamos a tener demencia, para cuando tenemos de demencia leve, la gente mayor que tiene demencia y que empieza a olvidar cómo uh, gestionar su alimentación, cómo cocina. Y por tanto, hemos, con, trabajando con neurocientíficos, siempre trabajamos con especialistas, insisto, en la enfermedad de, um, de referencia, uh, hemos hecho uh, manuales para que puedan continuar cocinando en casa durante un tiempo cuando empiezan los primeros, durante los primeros eh, estado, estadios de pérdida de eh, memoria. También con la cocina eh, triturada, eh, con eh, dietas de fácil masticación, trabajando eh, en las dietas de los, eh, de los hospitales, pero la parte eh, aplicada, etc. ¿no? Nosotros venimos de un mundo en que 
de unos restaurantes a los que les encantaba texturizar y nosotros ahora texturizamos para eh, ayudar a la gente a comer, eh, a comer eh, mejor. También trabajamos, somos un, un referente, eh, creo, eh, no, no, de, no decir ninguna mentira, en disfagia, por, eh, por ejemplo, que es eh, este problema especial en, eh, la, en la deglución. Eh, también en enfermedad re, eh, renal, en deficiencia renal, ¿no? con aplicaciones, etcétera, en diabetes, todo esto está en nuestra web. Y fíjense, esta esferificación sirve para que este niño real que no podía comer eh, proteínas haya eh, podido comerse un huevo, aunque sea un huevo ¿no? falsificado, pero, eh, pero para normalizar su, su alimentación. Fíjense lo, lo, lo feliz que era este chico. Acabo, porque estoy clavando el, el tiempo, con, un, con nuestro último eh, proyecto. Acabamos de lanzar una web que por ahora está en catalán, en español, y pronto estará en inglés. Y si querían traducirle, traducirla al portugués será un placer. Porque eh, hay algunas enfermedades... Eh, como la esquizofrenia refractaria, el gurutuno, etcétera, donde hay unos problemas eh, muy importantes eh, con personas, con niños eh, sobre todo, que tienen ataques epilépticos, pero, muy, pero muchos. Se pueden llegar a tener 200 al día y por tanto estar en la UCI y que no hay medicamento para ellos y en cambio una dieta keto, pero no la de moda en Hollywood, sino llevada por neurólogos con un 90, hasta un 90% de las calorías provenientes de, de los lípidos, pueden hacer que, que les desaparezcan estos ataques de prédicos. O sea, es la única manera en que se pueden curar. Bueno, esto es, el problema de comer eh, 90% lípidos es que lo que no puedes comer es ni pan, ni pasta, ni pizzas, ni etcétera. ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho una web donde cada uno que tiene un ratio diferente, es un poco complicado, no voy a, no voy a alargarme, pero les permite a estos niños, a estas personas, estar bien porque pueden comer, efectivamente, pan, pasta, pizza, ¿no? gracias a nuestra relación entre ciencia y cocina. Eh, que, espero que, ¿no? que tanta información haya sido mínimamente clara para hacer una pincelada sobre eh, el proyecto que desarrollamos en Alicia. Muchas gracias.